самого доброго утра всем нашим телезрителям и легендарному городу-герою Севастополю. В студии СТВ уже Сергей Зацепин. И Катя Суздалева. На календаре 27 июля, четверг. И хотя до выходных уже рукой подать, расслабляться некогда. Поэтому мы предлагаем начинать это утро активно вместе с нашей командой корреспондентов. Как разнообразить обычную яичницу и сделать из нее вкусное, необычное и немного непривычное блюдо? Шакшука – это яичница в остром томатном соусе. Ширача – это острый китайский соус. Все, блюдо готово. Пробуйте. 27 июля в 1996 году в Севастополе был торжественно открыт памятник в честь 300-летия российского флота. Мы решили заглянуть в словарь профессиональных выражений, которые используют моряки военно-морского и торгового флота. Как вы думаете, что означает вертеть дырку? Марусин поясок. Может быть, какая-то развязка после флота. А адмиральский час? Обед. У любой женщины в современном мире, Сережа, очень много забот, дел, а самое главное – обязанностей. Вот знаешь, какая моя самая нелюбимая? Какая? Рано вставать? Нет, рано вставать я люблю. Тогда генеральная уборка дома. А, ну, в принципе, генеральную уборку еще можно пережить. А вот придумывать, что каждый день готовить, это иногда становится огромной проблемой. Да ладно, разве это проблема? Взяла, кинула на сковородку пару-тройку яиц, пожарила и все, завтрак ну, готов. вот и все. Нет, любой прием пищи, особенно завтрак, это же важная часть утреннего рациона, он должен быть каким-то красивым, быстрым, вкусным, ярким, вот чтобы целое событие. Ну тогда возьми и приготовь шакшуку. Шакшуку? Что это такое? Да, шакшуку. Для тебя, Катя, специально для тебя и для всех тех, кто не знает, что такое шакшука и с чем ее едят, далее наша рубрика «Добрый завтрак». Всем доброе утро, друзья! Меня зовут Семенов Роман, я работаю шеф-поваром, и сегодня мы будем готовить шакшуку. Как разнообразить обычную яичницу и сделать из нее вкусное, необычное и немного непривычное блюдо? Берем ручку, тетрадку и записываем рецепт старинной арабской яичницы. Долгое время ее готовили исключительно на Ближнем Востоке, и только в 20 веке шакшуке удалось покорить сначала Тунис и Израиль, а после и весь мир. В каждой стране и регионе это блюдо готовится со своими рецептурными изменениями. Мы же попробуем вам рассказать почти классический вариант его приготовления. Для этого нам понадобятся яйца, томаты в собственном соку, перец болгарский, лук, острый соус, чеснок, томаты черри, зелень, немного сахара, соли и перца. Вообще, что такое шакшука? Шакшука – это яичница в остром томатном соусе. А для нее нам понадобится красный лук, который мы почистим и нарежем соломкой. Также нам понадобится болгарский перец, помидоры черри и любая ваша любимая зелень. У нас сегодня это будет кинза и петрушка. Болгарский перец мы также будем нарезать тонкой соломкой. А основой для нашей шакшуки будут томаты в собственном соку. Мы сегодня будем использовать томаты, которые уже предварительно нарезаны. Потому что так удобнее и сохраняется текстура помидора. Включаем в сковородку либо сотейник на слабый нагрев. Наливаем небольшое количество растительного масла. И ждем, пока масло разогреется, после чего мы закинем туда наш лук. Из острых ингредиентов можно использовать, в принципе, все, что вам нравится. То ли чили перец, либо какой-то острый соус. У нас сегодня это будет ширача, паста табаджан, и для украшения будем использовать хлопья сушеного чили перца. Лук обжариваем до золотистого цвета. В процессе жарки лук можно подсахарить и немножко подсолить, чтобы вкус сильнее раскрылся. После того, как лук поджарился, добавляем болгарский перец и слегка его обжариваем. После того, как перчик обжарился, добавляем томаты в собственном соку. Прям с соусом и помидорами. И протушиваем наш соус буквально несколько минут. И параллельно доводим его до вкуса солью. Балансируем томатную кислоту с сахаром. И добавляем черный перец. После этого добавляем наши острые соуса. Первым делом это будет шрирача. Добавляем по вкусу, не все любят острое. И после этого добавим табаджан. 
Шрирача это острый тайский соус, в основе которого лежат чили перец, чеснок. А табаджан это смесь острых семи видов перца. Попробуем наш соус. И после того, как он готов, выкладываем его на сковородочку, которую мы после будем уже запекать в нашей духовке. Выкладываем вот так соус и в него уже вбиваем яйца куриные. Сверху яйца подсаливаем и добавляем немножко черного молотого перца. После этого оставим в духовку где-то минут на 5-6. На Традиционно шакшука подается с любым хрустящим поджаренным хлебом. Поэтому мы заранее подготовили несколько слайсов хрустящей вкусной чиабаты. Наша шакшука готова, а сейчас мы ее задекорируем. Возьмем несколько помидоров черри. Я сегодня взял желтые, но вы можете взять красные, либо любые другие. И просто разрежем их пополам. И выложим их сверху на нашу яичницу. И также прижгем немножко их горелочкой, чтобы получить такой немножко копченый привкус. Вы этого можете не делать, можете просто запечь их вместе с яичницей. И после этого подрежем немножечко свежей кинзы и посыпем шакшуку ей. А если вдруг вы не любите кинзу, можете использовать петрушку, шпинат, либо любую другую зелень, которая вам по вкусу. Все, блюдо готово. Пробуйте. Такой простой и пикантный завтрак вы можете приготовить себе дома. Приятного аппетита, пробуйте, я уверен, что у вас получится очень вкусно. Меня зовут Семенов Роман, до свидания. Ммм, как же вкусно все получилось. И в продолжение гастрономической темы хочу отметить, что сегодня, 27 июля, отмечается день рождения гамбургера. Он появился на свет 123 года назад. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты любишь гамбургеры? Ну, ты знаешь, мне бы хотелось сказать, нет, нет, я не люблю эту вредную пищу, но как только представлю эту булочку, эту сочную котлетку, м -м, губы сами шепчут, знаешь, да, да, я люблю тебе гамбургер. Ох, Катя, Катя, почему-то я не сомневался, что ты именно так и ответишь. Есть такой секрет. А я вот достаточно спокойно отношусь к гамбургерам, мне по душе больше наши родные бутерброды. Колбаска, сырок. Mm -hmm. Ну и, кстати говоря, бутерброды, если постараться, можно очень даже сделать полезными. Ну что ж, тогда придется сегодняшний праздник, Сережа, мне отмечать без тебя. Ну ничего страшного, какие-то же праздники нам нужно отмечать порознь. Договорились. А я предлагаю посмотреть рубрику «День в истории», где мы узнаем больше о том, что интересного происходило в разные годы 27 июля. Даты. 27 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Кратко МФЦ. Идея создания подобной структуры в стране появилась еще в 2000-х годах, а первый центр «Мои документы» был открыт в Москве в августе 2011 года. Первоначально центры выступали посредниками между физическими лицами и некоторыми управлениями. В настоящее время МФЦ предоставляется свыше 400 услуг гражданам 80 в 26 регионах России и ежегодно этот перечень расширяется. Сегодня день памяти детей, жертв войны в Донбассе. В этот день россияне могут почтить память ангелов Донбасса, безвременно ушедших детей. Памятная дата установлена указом главы Донецкой Народной Республики. Горожане в течение всего дня могут зажечь свечи, возложить цветы к мемориалам, объявить минуту молчания. Стоит отметить, что в ДНР установлен памятник детям Донбасса, детям войны. Его прототип – 13-летний мальчик из села Буткевич, который ценой собственной жизни спас свою девятилетнюю летнюю сестру Таню во время обстрела со стороны Украины в августе 2014 года. Знаменательные события 
27 июля в 1996 году в Севастополе был торжественно открыт памятник в честь 300-летия российского флота. Он расположен в северной части города, недалеко от артиллерийской бухты. Монумент создан по проекту архитектора Игоря Медникова. Памятник представляет собой стелу, облицованную серым гранитом, в котором есть круглый проем диаметром чуть более 2,5 метров. В проеме закреплен настоящий якорь с цепью. Стелу пересекают металлические ленты с двух сторон с надписью «Россия» флоту быть и 300 лет российскому флоту. На небольшом пьедестале установлены накладные металлические цифры 1696. В этот день родились. Сегодня день рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова. Николай Иванович родился 27 июля в 1911 году в Свердловской области. С юных лет обнаружил незаурядные лингвистические способности и направил их на изучение немецкого языка. Он обладал уникальным даром перевоплощения и с легкостью вызывал к себе симпатию любого человека. Десятки сверхсекретных документов, а главное, точный срок нападения Германии на Советский Союз, стали известны Кузнецову благодаря его умению располагать к себе нужных ему людей. 9 марта 1944 года группа Кузнецова была захвачена боевиками УПА в Львовской области. Видя полную безвыходность положения, Николай Кузнецов взорвал себя гранатой. В этот день, в 1903 году, родился еще один талантливый человек – актер Николай Черкасов. Самые известные его картины – «Горячие денечки», «Ревизор», «Маленькие трагедии», «Депутат Балтики» и, конечно же, «Дети капитана Гранта». Стоит отметить, что в первые месяцы войны Черкасов вместе с театром имени Пушкина был эвакуирован в Новосибирск. Там он создал творческую бригаду и отправился с концертами на корабли Балтийского флота и в осажденный Ленинград. Также актер активно занимался и общественной деятельностью. Он был депутатом. Верховного Совета СССР нескольких созывов и членом Советского Комитета Защиты Мира. Пятого августа в Севастополе состоится открытие первого межрегионального фестиваля Театр Горожан. Все подробности этого яркого мероприятия сегодня мы узнаем у нашей гости. В студии телеканала СТВ этим утром проектный менеджер фестиваля Елена Александровна Ермакова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что такое театр «Горожан»? Как возникла идея этого проекта? Театр «Горожан» — это такое новое направление в театре, созданное специально для обычных людей, не актеров, не, профессиональных, не профессионалов. То есть у людей, у которых есть потребность в творческой самореализации, в какой-то игре, не хватает жизни, да, игры, э, импровизации, ну и вообще творчества, э, создан такой вот формат, где они могут прийти и под руководством профессиональных режиссеров, педагогов э, поучаствовать в постановке и сыграть в спектакле. То есть э, сами э, участники этого формата, они тоже являются и соавторами, потому что э, вся картина строится на основе личных историй, личного опыта, э, эмоционального диапазона, личности каждого участника. То есть как такового изначально сценария нет? Не нет, сценария нет. Есть заданная тема общая, и вот в э, конве этой темы выстраивается картина. Повторюсь, под руководством уже профессионального режиссера педагога. А как долго продлится фестиваль? Фестиваль у нас будет идти весь август. 5 у нас будет открытие, и 30 будет торжественное закрытие. А открытие тоже будет торжественное? Конечно. А у нас немного. все мероприятия есть программа фестиваля, что входит еще, помимо вот постановки? Давайте про фестиваль расскажу. Угу. Фестиваль у нас состоит из двух блоков. Первая часть – это образовательная, где у нас будут проходить три театральные лаборатории. Мы специально для этого пригласили экспертов с материка, с Перми, с Калининграда. Это немного таких специалистов у нас в России, потому что сам формат в России существует не так давно. И я считаю, что это вообще уникальная возможность прийти и поучиться у одних из первооткрывателей этого направления у нас в России. Лаборатории будут длиться до середины августа и завершаться итоговыми показами, которые уже будут проходить в рамках конкурсной части. На конкурсную часть мы пригласили независимые театры Крыма и Севастополя, и там будут показываться разные постановки. Мы это делаем для популяризации театра, независимого театра, и для того, чтобы сделать театр более доступным для населения. 
которые могут прийти не только поиграть в театре, на сцене, прийти посмотреть. Сейчас тоже очень популярен формат, и вообще театр горожан часто происходит с вовлечением зрителя, так называемый театр участия. Mm -hmm. вот. То есть весь театр, он становится более интересным, более интерактивным. Mm -hmm. А вот скажите, фестиваль межрегиональный, то есть э, вот сказали, что э, наставники, я так понимаю, да, театральные да. деятели из других да. регионов, а сами участники это только севастопольцы или участники э, тоже? У нас других городов, из Ялты, с Евпатории, с Симферополя, э, коллективы все с разных городов. Угу. Угу. И сколько постановок планируется? Всего будет 12 показов, из них три будет показа лаборатории, остальные вот как раз участников нашего конкурсного этапа, кто прошел конкурсный отбор. Ну, то есть отбор участников уже завершен? Да, уже, уже завершен. Все они... То есть если кто-то желает присоединиться, уже mm. может стать только зрителем? А, э, немножечко скорректирую. У нас есть часть образовательная, лаборатории. Мы еще ведем набор. У нас еще есть свободные места, не так много, но мы набор еще ведем. А, 7 числа начнутся лаборатории. Поэтому до этого время, времени, пока есть свободные места, мы будем рады принять участников на нашей лаборатории. А как можно? Вот стать хотелось участником? бы да, сказать, как стать участником и кому это может быть важно. Начну с кому важно. Ну, во-первых, как я уже сказала, это просто людям, кто стремится к творческой самореализации, к какому-то раскрытию своей личности. А Во-вторых, это будет очень полезно людям публичных профессий, тем, кто э, в, э, работает с публичными выступлениями, с, э, занимается преподаванием, наставничеством. Ну, очень хорошо развивает э, и, естественно, ораторские навыки. И у нас три лаборатории, давайте я перейду давайте. к ним. У нас одна э, э, лаборатория называется «Театр для развития». Она подразумевает э, больше участие в вовлечении зрителя в происходящее. То есть это все театр горожан, но у каждого будет своя специфика. Пластический театр у нас будет про невербальное общение со зрителем, про то, как можно телом, жестами, мимикой донести какие-то идеи, образы. И сторителлинг театр говорит сам за себя. Это будет про ораторское искусство, про речь, про убеждения, про воздействие на зрителя словом. Вот. И каждый может выбрать себе то, что ему ближе, то, что ему хочется больше в себе развить. Поэтому на лаборатории э, у нас есть, э, дополню, вы спросили, э, у нас есть группа ВКонтакте, так называется, Театр Горожан, группа в Телеграме Театр Горожан, э, сайт fest92.rf, там вся информация, там же можно зарегистрироваться на лаборатории, там наши контакты, можно связаться, задать все вопросы, э, все расскажем. Ну и лаборатории эти будут проходить в очном режиме, я так понимаю. И да, да, это да. есть график, это каждый день или Конечно. раз в неделю. Да, это довольно интенсивное обучение. Это с понедельника по пятницу, с 7 вечера до 9.30. Две недели будет такое вот активное погружение в процесс творческий, театральный. Ну а после завершения фестиваля, что ожидает участников? Там же есть конкурсная составляющая, как вы сказали. То есть они получат дипломы какие-то или сертификаты. Да, смотрите, во-первых, для участников лабораторий, это у нас программа повышения квалификации, будут выданы удостоверения установленного образца, и с ними уже можно преподавать и внедрять эту технологию, поэтому мы активно привлекаем, приглашаем и театральных деятелей, и педагогов, и просто людей, кто работает с людьми в разного рода формате образовательном, для того, чтобы они могли эту технологию перенять и уже дальше распространять. Вот, поэтому всем участникам э, будут выданы дипломы, э, удостоверения, э, поправлюсь. А конкурсная часть, естественно, mm -hmm. будет с призами, с номинациями, с награждениями. Все будет торжественно, красиво, ферично. Ну что конкретно вы не расскажете, да? Это Секрет будет сюрприз, сюрприз для сюрприз. всех. Держим интригу. Да. Можно же стать не только участником, но и зрителем. Вот где зрителям можно будет увидеть все эти действия, которые будут представлять участники? Вот также на нашем сайте fest92.rf и в наших группах есть все анонсы. У нас уже сформирована программа. 
программа конкурсной части. По датам уже сейчас можно зарегистрироваться. Часть спектаклей будет бесплатно, часть с организационным взносом. Поэтому можно уже зарегистрироваться, либо купить билет. Обязательно предварительная регистрация, вот отмечу, даже если это бесплатный показ, потому что количество мест ограничено. Будут очень, очень интересные показы мы отобрали, очень необычные жанры, там и фэнтези, и семейные спектакли, и там спектакли драмы, и в общем, и очень должно быть Здорово. Ну, так и будет, Все значит. названия, да. Ну, мы, конечно, отбирали все спектакли, смотрели видео, все. Поэтому мне самой даже интересно все пойти посмотреть со своей семьей. Этот проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Да, все То верно. То есть это грантовый проект. Скажите, сложно было получить грант? Ну, это всегда такая объемная работа. Мы начинали проект совместно с креативной мастерской «Театральная улица». И параллельно, конечно, подавали заявку, потому что грант – это всегда поддержка, ресурсы и возможность сделать более масштабное, яркое мероприятие. Вот. И благодаря команде, благодаря поддержке э, Театральной улицы мы этот грант выиграли. И вот сейчас реализуем это, это мероприятие. Ну и вы считаете, это будет разовая история или есть все-таки уже в планах, несмотря на то, что еще даже первый фестиваль, по сути, впереди, есть все-таки в планах, чтобы он стал традиционным, ежегодным? Когда мы делали первый спектакль театра горожан, мы уже знали, что это стартовая точка для развития. И, конечно, это не разовое мероприятие. Фестивали мы хотим проводить ежегодно. По итогу фестиваля у нас будут до конца ноября, мы будем проводить, ездить мастер-классы в разных э, городах Крыма. То есть наша задача максимально рассказать и распространить вот эту технологию «Театр горожан», чтобы другие театральные коллективы, педагоги э, могли перенять это и у себя в городах также реализовывать. Потому что очень востребовано сейчас. Люди хотят творчества, хотят самореализации. С детства мечтают многие о сцене, и вот у нас мечты сбываются. Весь мир театр, и все мы в нем. Конечно, актуры. конечно, да, так и есть. Здорово. Ну что же, мы сегодня не будем вас отпускать просто так. Мы обычно с гостями любим делать зарядку для ума, поэтому я вам в команду даю Сергея Зацепина, и вы вдвоем будете сейчас отвечать на мои каверзные вопросы. Вопросы будут касаться театра, конечно. И первый вопрос следующий. Во времена Мальера, это 17 век, Франция богатым зрителям позволяли в театре некоторые вольности. А вот какие, как вы думаете? Первый вариант. Вход для них был бесплатным. Второй вариант. Они сидели сидели прямо на сцене, либо же они могли потребовать заменить актера прямо во время того, как идет спектакль. Мне кажется, явно не первый вариант, потому да. что смысл для богатых делать бесплатно, но где логика? Мне нравится третий вариант. Да, я, наверное, сидели на сцене, или же могли потребовать заменить актера прямо во время вот того, как идет спектакль. Наверное, замена актера. Да, это интересно. И это, во-первых, это же опять же театр горожан в некотором роде. Да, так это то, что мы делаем. Мы иногда делаем импровизации, приглашаем к участию зрителей, поэтому мы не планируем это. Полный полное погружение. Вот она цикличность истории. Итак, ваш выбор номер три. Это неправильный ответ. На самом деле богатые зрители в 17 веке сидели прямо на сцене, но не потому, что чтобы стать частью постановки, а просто они таким образом показывали себя свои наряды, свой статус высокий. И вот такая вот у них была честь. Выходят актеры, у которых наряды скромнее, чем у зрителей. Итак, второй вопрос. В Москве есть театр «Тень», где проходит популярная постановка «Апокалипсис». Она длится всего лишь 10 минут. Там все декорации и куклы и прочее расположены в спичечных коробках. Вот такие малюсенькие. Каждая сцена играется при свете спички. 10 минут всего длится. А вот сколько длится каждая сцена? Сложно. Первый вариант 15 секунд, второй вариант 30 секунд и третий вариант 1 минута. Значит, представили значит, маленький коробочек, там разыгрывается маленькая такая сцена. Все действует при свете 10 спички. минут. Да, Ответ при свече... пока горит свеча. Ну, спичка в смысле. Спичка, пока... а вот сколько? 15 секунд, 30 или 1 минута? Может, золотую середину выберем? Да, 30? мне тоже кажется, минута многовато для mm -hmm. вообще такой микропостановки. А 15 мало. Пускай будет 30. 15 будет слишком еще много сцен для 10-минутного показа. Ну да. А, а так да, как-то вот логично. Мы... 30? Секунд. А вот и нет. А мы сделаем 15 пакет. секунд, вы представляете? Хотя я тоже считала, что спичка же горит, пока вот солдаты одеваются, 42 секунды, нет? 
Вот такие вот данные, ребята. Каверзностью и своих еще... вопросов ты сегодня поражаешь. Это еще раз говорит о том, сколько всего сейчас экспериментального и нелогичного. Да, интересно. И еще вопрос финальный. 27 марта во всем мире отмечает День театра. Ну, я думаю, что вы об этом знаете. Кстати, Сергей у нас тоже принимает участие в постановках, да, Сергей? Да. Так вот, а в 2009 году в России появился еще один праздник, который имеет отношение к театру. Вот как он называется? Это День театральной вешалки. День театрального зрителя или День театрального кассира? Я слышала про вешалку. Я слышал про День театрального кассира. Мне кажется, на этот праздник мы даже приглашали кого-то из театра имени Луначарского театрального кассира. И это было вот как бы не весной. Пользуешься служебным положением? Ну что, Сережа, тебе победу отдаю. Я, да, я в команде с Сергеем, поэтому я Да, это наша общая победа. Я в девятом году еще не так была погружена в театр. Я благодаря театру горожан туда перешла, поэтому давайте... Да, действительно, день театрального кассира, он также отмечается в марте. Вот. Я же помню, весной к нам приходил театральный кассир из театра Луначарского. Как раз вот... Ну, слушайте, получается, Получается, что один, два в мою пользу, но это не говорит ни о чем, а говорит о том только, что мы молодцы, интересуемся театром и с удовольствием будем приветствовать фестиваль «Театр горожан» в нашем городе. Спасибо вам за то, что нашли время во время подготовки и пришли к нам рассказать об этом мероприятии. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое, Приятного друзья. Ну а мы будем продолжать. В честь 240-летия города-героя мы продолжаем рассказывать интересные факты про наш город. И сегодня узнаем больше о самом старом сооружении Севастополя – Екатерининской миле. Самое старое сооружение русского периода Севастополя – Екатерининская миля. Дорожный знак установлен в 1786 году по маршруту путешествия императрицы. В советское время большая часть этих памятников, как символов царизма, была уничтожена. Сейчас по всему полуострову их осталось всего пять. Один из них на северной стороне Севастополя. В 60-х годах прошлого столетия на Екатерининскую милю решили установить чугунную охранную табличку. В тексте допустили ошибку. Так путешествие Екатерины перенесли на 100 лет вперед, обозначив 1887 год вместо 1787. Ошибку до сих пор не исправили. Катюш, в одной популярной европейской газете прогноз погоды вот уже 20 лет выходит в стихах. Что? А тебе слабо? Слушай, ну если бы мы жили в каком-нибудь, я не знаю, Норильске, я могла бы процитировать Пушкина. Буря, мглою, небо кроет, вихри снежные крутя. А вот в Севастополе, ты знаешь, исключительно в прозе, но зато с огромной любовью. Согласен? Ладно, давай в прозе. Так что там синоптики обещают на сегодня? Рассказываю все по порядку. Сегодня в Севастополе переменная облачность и небольшой дождь. Днем до плюс 29 градусов, а ночью плюс 21. Ветер северо-западный до 15 метров в секунду. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление в норме. А температура морской воды у берегов Севастополя около 25 градусов. Спасибо, Катюша. Предупрежден, значит вооружен. Так что, друзья, не забываем зонтики. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что интересного сегодня можно будет посмотреть на телеканале СТВ. Она женщина неземная, с луны. Ее мир – современное искусство, а главное – страсть – карарский мрамор. О том, как быть свободной в системе жестких правил, о честности перед собой и миром, рассказывает художник, скульптор, преподаватель Суриковской академии художеств Айдан Салахова. Смотрите новый выпуск проекта «Почему я?» в 15.30. Известный телеведущий после скандала в эфире покидает столицу и возвращается к маме в небольшой городок. В школе, куда его приглашают провести несколько факультативов на тему «Секреты у Успеха Арсений встречает свою юношескую безответную любовь. Удастся ли главному герою спустя годы наверстать упущенное и добиться расположения дамы сердца? Узнаете, досмотрев сериал «Учителя» до конца. Сегодня в 17.30 второй эпизод. В 19.30 программу передач на СТВ продолжит вечерний выпуск новостей. О главных событиях дня в стране и городе расскажут корреспонденты информационной службы нашего телеканала. Эксцентричный нидерландский мультимиллионер – 
после смерти матери подписывает контракт на свое убийство. Киллер должен выполнить заказ так, чтобы смерть заказчика стала для него сюрпризом. Однако во время покупки себе гроба главный герой знакомится с девушкой, которая возвращает ему вкус к жизни. Что же делать, ведь заказ уже не отменить. Чем закончится эта закрученная история? Смотрите в 21.30. Ученые из Санкт-Петербурга представили одежду для защиты от огня и мороза. Новая экипировка предназначена для пожарных и спасателей в Арктике. Материал, который создали специалисты, способен выдержать нагрев более 450 градусов Цельсия, не воспламенившись. Отмечу, что тушение огня при сильном морозе занимает значительно больше времени, чем обычно. И сотрудники экстренных служб подвергаются, соответственно, большему риску. Да, слушай, ну в таких условиях, мне кажется, работают исключительно герои. И хорошо, что российские ученые позаботились о безопасности наших спасателей. Да, теперь им не страшны ни пожары, ни морозы. А там, кстати говоря, до минус 60 градусов <связывая> бывает, Катя. <связывая> Я сейчас потеряю сознание. Слушайте, давайте лучше возвращаться обратно в наш южный регион. И прямо сейчас предлагаю передать слово нашей службе информации. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Одну из тем, которую обсудили стороны, касалась развития туристической отрасли. Вице-премьер отметил, что из-за временных трудностей, связанных с логистикой в этом году, относительно прошлого, загрузка гостиниц снизилась. Однако, благодаря государственной поддержке, город продолжает развивать туристический потенциал. В 2023-м по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Севастополь получит более 540 миллионов рублей. Средства направят на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Выплаты смогут получить 2500 предпринимателей с количеством занятых сотрудников более 8 тысяч человек. В прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия и гостеприимства» Севастополь уже получал поддержку. В этом году она увеличилась. и Мы обеспечим вас федеральными мерами господдержки, чтобы предприятия турсектора Севастополя Сохраняли свои коллективы в этой непростой ситуации, продолжали вести бизнес, принимать отдыхающих. В 2023 году из бюджета на эти деньги будет выделено дополнительно более 540 миллионов рублей. А также я уверен, что весь потенциал туристический будет и сохранен, и дальше будет развиваться. Обсудили также вопрос научно-образовательного потенциала региона. В этом году в Севастополе абитуриентами подано более 20,5 тысяч заявлений. Из них 12 тысяч через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Это один из самых высоких показателей в стране. Затем от поступления перешли к месту проживания студентов. Для учащихся СевГУ и преподавателей продолжается проектирование жилой и инженерной инфраструктуры. К 2026 году для них построят три новых общежития с вместимостью более чем на две с половиной тысячи мест. А еще Дмитрий Чернышенко отметил то, как Севастополь успешно представил результаты работы научно-образовательного центра «Море Агробиотех». Буквально вот на прошлой неделе на совете по НТР вы успешно представили результаты работы вашего межрегионального научно-образовательного центра «Море Агробиотех» за 22 год. Я вас поздравляю, вы там находитесь в одни числе из лидеров по количеству честно набранных баллов и результатом вашей деятельности. Только за прошедший год НОЦом создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест. И он вносит, конечно, существенный вклад в достижение технологического суверенитета, как нам поручил президент. Также Дмитрий Чернышенко поздравил севастопольцев с возвращением большого футбола в наш город. В связи с аншлагом в первом матче на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Севастополь было принято решение проработать вопрос временного расширения трибун, а в последующем, возможно, и строительство новой арены. В свою очередь губернатор Михаил Развожаев рассказал о том, как уже сейчас в городе развивается спортивная инфраструктура. Активно продолжаем по нашей государственной программе строить объекты. У нас значит, в 2022 году количество объектов спорта увеличилось за счет ведения построенных в рамках ну, государственной программы развития Крыма и Севастополя «Горняк», о котором я уже сказал. Мы ввели еще один ФОК на улице Шевченко на 300 мест универсальный. В этом году уже весной завершили строительство еще двух ФОКов с универсальными игровыми залами в поселке Качи, в поселке Вернесадово. Таких объектов там никак не было никогда. Сейчас тоже Значит, уже там наши детские и юношеские школы осваивают эти объекты.
Новая зона отдыха для горожан и туристов займет место бывшего дельфинария на набережной Корнилова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По проекту благоустройства предлагается восстановить рекреационную зону с городским пляжем, как это было в советские годы. В частности, оборудовать деревянный настил с летней мебелью, а также купальню с морской водой. Габариты чаши составят приблизительно 50 на 10 метров. Как отметил Михаил Развожаев, найти финансирование проекта еще предстоит. Пока есть лишь примерный макет благодаря которому можно предположить, как преобразится территория. Когда в документ будет внесено больше конкретики, его представят общественности и вынесут на обсуждение архитектурного совета. Было очень тяжело. Одной с двумя детьми. Дети помогали. Самое главное, наш пап живой вернулся. Это было самое главное. Вернулся. Нежный, родной, долгожданный, любящий муж, заботливый отец. В полном составе семья не собиралась почти год, вспоминает Ольга. С самого начала специальной военной операции ее супруг выполнял боевые задания, защищал отечество. Когда прибыл в отпуск, жена и дети сделали ему подарок, предложили присоединиться к фотопроекту для семей участников СВО. Пригласили на съемку и родителей мужа. В Севастополь они приехали из Брянска. Момент фотосессии было очень волнительно, потому что хотелось показать этот дух, вот эту стойкость. Не хотелось плакать, просто хотелось поддержать. В целом хотелось показать, ребята, мы вас ждем дома, живыми, здоровыми, возвращайтесь поскорее домой. О том, что наших мужчин на родине не забывают, говорит само название фотопроекта. «Солдат, тебя ждут дома» – фраза, которую хочет услышать каждый, кто сейчас на передовой. Чтобы снимки получились удачными и действительно порадовали всю семью, трудится целая команда. Фотографы, стилисты, визажисты, руководство фотостудии создают комфортные условия, подбирают образы, помогают раскрепоститься. За июль уже провели более 40 съемок. В прошлом году, когда я осознала, что уже несколько месяцев проходит специальная военная операция, и что мы, несмотря на то, что страна находится в состоянии военных действий, продолжаем жить и работать, как мы привыкли, мне захотелось сделать что-то очень значимое и что-то важное для тех, кто позволяет нам, собственно говоря, это делать, кто прячет нас за своими спинами. Подобный опыт работы трио фотографов уже имеет. Ранее их сплотил фотопроект, приуроченный к Дню защитника Отечества. Жена героя. Тогда к нему присоединились супруги военнослужащих. Теперь цель гораздо масштабнее – запечатлеть на снимках как можно больше родственников, всех, кто близок и дорог нашим бойцам. Так как проект называется «Солдат тебя ждут дома», мы хотим показать, насколько важно для, ну, для солдата то, насколько его дома ждут, то есть что он не просто выброшен, можно сказать, в бой. Вот, он защищает прежде всего свою семью, своих детей, своих близких, ну и, конечно, свою страну. На участие уже подано более 160 заявок. Оставить их можно в группе ВКонтакте. Там же в режиме онлайн организаторы готовы ответить на все интересующие вопросы. Фотосессии продлятся до конца сентября, а ближе к Новому году каждая семья получит памятный альбом. Кроме того, в Севастополе откроется экспозиция, где лучшие портреты сможет увидеть каждый. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Уже в эти выходные наша страна отметит День военно-морского флота. Праздник для Севастополя очень важный, ведь недаром его называют городом русских моряков. И наш коллега Михаил Паутов решил выяснить у жителей нашего города, насколько хорошо они разбираются в морской терминологии. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Чисто по-русски. Все ближе один из любимейших праздников в Севастополе – День военно-морского флота. Мы решили заглянуть в словарь профессиональных выражений, которые используют моряки военно-морского и торгового флота. Интересно, угадают ли прохожие значение этих фраз? Вертеть дырку, адмиральский час, давить на массу, жидкий доллар, что такое марусин поясок и когда происходит раздача слонов? Узнаем прямо сейчас. Как вы думаете, что означает вертеть дырку? Что-то закручивать, наверное, точно не знаю. А давить на массу? Тоже не знаю. А что могло бы быть вот жидким долларом? Нефть, возможно. Что означает вот Марусин поясок? Может, какая-нибудь э, веревка или там, узел. А адмиральский час? 
Обед. Вот Мировский час, это тихий час. Вертеть дырку под орден. Да? Да. Здорово. Вот вам знакомы какие-нибудь выражения, например, что означает давить на массу? Давить на массу? А... Нет. А Марусин поясок, как думаете, что это? Марусин поясок? Может быть, какая-то развязка после флота, после плавания? А вертеть дырку? Где-то бы там можно посмотреть. На эти... телеканале СТВ. Лучший в мире телеканал. А, возможно, это какой-то местный канал? Да, да, местный. Даже не местный, а двухместный. Двухместный? Да, потому что там в Добром утре двое ведущих Ого, помещаются в кадр. А вот жидкий доллар, как вы думаете, что это? Затрудняюсь. Может, солярка? Может, водка? Водка, да. И на нее можно что-нибудь, какую-нибудь услугу получить в обмен. Как вы думаете, вот что означает «Марусин поясок»? Не знаю, честно даже. А давить на массу? Не знаю, не знаю. Я тороплюсь очень сильно, не могу, честно. Есть какие-то вот выражения у моряков, которые вы слышали, и они вас ну, как-то удивили, поразили? Учитывая, что я жена моряка, но ничего из этого не слышала. А адмиральский час или давить на массу? Нет, к сожалению, наверное, уже, может, они вышли из обихода или устарели. А вот вертеть дырку в каком случае так говорят? Или, может быть, дырки? Может, что-то затянуть надо или, наоборот, растянуть. А когда наступает момент раздачи слонов? Когда кто-то накосячил. Или наоборот. А, ну да, или наоборот. Ну, давайте еще какой-нибудь, может Ну, вот адмиральский час, как думаете, что это? Адмиральский час? Ну, наверное, когда спят. После обеда. После обеда. Ну скажите, что я угадала да. хотя бы. Угадали, да. А вот наверняка знаете, что означает жидкий доллар? Жидкий доллар, возможно, это нефть. Ну или алкоголь, на который можно поменять услугу. Алкоголь, это какой-то интересный алкоголь. Ну, например, вы платите за какую-нибудь услугу не деньгами, а бутылочкой. Крымского вина. Например, да. Давайте разбираться вместе, что же все-таки означают эти выражения, которые используют моряки военно-морского и торгового флота. Вертеть дырки – разговорное обозначение, получить награду либо орден. Дело в том, что ордена крепятся к форме через дырку с помощью винта. Адмиральский час – это, конечно, время после обеденного сна. Давить на массу, спать крепким сном. Жидкий доллар, спирт, шило – какой-либо другой спиртной напиток, применяемый для решения определенного вопроса. Марусиным поиском на жаргоне моряков называется ватерлиния на корпусе корабля. Загрузиться по самую ватерлинию или загрузиться по Марусин поясок, то есть наполнить до краев стакан. Ну а раздача слонов – оглашение той части приказа, в которой объявляется поощрение. К каковым относится и снятие ранее наложенных на военнослужащих взысканий. Знайте эти профессиональные выражения, так сказать, жаргонизмы, и смотрите нашу рубрику чисто по-русски. В Севастополе завершилась трехдневная парусная регата на призы командующего Черноморским флотом, которая в этом году посвящена 240-й годовщине создания Черноморского флота. Об итогах масштабного спортивного мероприятия мы поговорим сегодня с президентом Федерации парусного спорта Севастополя Валерием Яковлевичем Зубковым. Доброе утро, Валерий Яковлевич. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос, конечно, как прошло все это мероприятие? Что было интересного? Ну, мероприятие прошло замечательно. В регате приняли участие 20 яхт, более 150 спортсменов. Яхты были разделены на четыре дивизиона, мы гоняемся в системе ОРС, это крейсерские яхты, в зависимости от размеров яхт, гоночного балла, яхты делятся по дивизионам, с тем, чтобы уравнять все возможности участников, потому что яхты все разного класса, поэтому для уравнивания существует система ОРС, в которой мы гоняемся или проводим регаты в крейсерских гонках. Мы проводим ее уже третий год подряд, эту регату, регата вообще называется «Помним». Мы ее проводим с 2015 -го года, но уже третий год она проводится в рамках э, на призы командующего Черноморским флотом. В этом году она была посвящена 240-летию образования Черноморского флота, знаковое событие. Поэтому и с каждым годом регата набирает обороты. Если мы начинали три года назад, это было порядка 7-8 яхт, в прошлом году это было 15 яхт, в этом году это 24 яхты. 
практически еще у нас ряд яхт не подошли, потому что в связи с событиями на Крымском мосту, то есть из Щелкина, не пришли у нас четыре команды. А так регата грандиозная, прошла достаточно хорошо. Хорошие погодные условия в этом году были. Мы провели три этапа, то есть из Севастополя в Балаклаву. В Балаклаве провели этап до Ласпи и обратно. И последний этап – это из Балаклавы в Севастополь. С количеством яхт разобрались, а количество участников какое было общее? И какие регионы представлены? Или, Более... может быть, даже и страны, если это международная регата? Ну, она не международная регата, а межрегиональная. Более 150 участников, я сказал. Это различные регионы России. Более 10 регионов России. Рязань, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва, Калининград. То есть, ну, яхты все в основном, это севастопольские яхты, но в составе экипажа принимали участие гонщики из различных городов России. То есть, регата, еще раз подчеркиваю, набирает обороты, с каждым годом количество участников становится все больше. Поэтому вот на Кубке Крыма у нас в этом году 30 яхт участвовало. Практически все эти яхты здесь приняли участие, за исключением... Тех людей, которые не смогли прийти по, ну, по каким-то обстоятельствам. Угу. Я хочу задать вопрос от себя. Вот вы говорите, погода благоприятствовала проведению соревнования. Мне всегда интересно, ветер, когда парусная регата, он ваш помощник или он наоборот может сбить планы спортсменов и все пойдет совсем не так? Ну, ветер всегда наш помощник, потому что мы проводим парусные гонки, поэтому... В зависимости от ветра, то есть гонщики должны уметь гоняться как в слабый ветер, так и в сильный ветер. В этот раз были преимущественно средние и сильные ветра, поэтому регата проходила динамично, быстро. То есть вот мы до Балаклавы всего там дошли за два с половиной часа, то есть это практически 20 миль, то есть хорошие скорости, хорошая динамика, ну и возможность проявить себя. В этом году от Куба Крыма проходил в основном при слабых ветрах. Это тоже искусство, умение, особенно когда нет ветра. Его... Да, вот, как... ну, вот если полный штиль, да, это же Что не друг делать? и товарищ э, парусников. Ну, все равно друг и товарищ, потому что их смены должны уметь ходить при любой погоде. Здесь, если это совсем слабые ветра, то тут выходит на первый план, наверное, течение, другие погодные условия. Надо уметь, чтобы тебя не уехать назад по течению, а где-то хотя бы задержаться на месте. Совсем ветра так Такого не бывает, то есть бывают утренние, вечерние бризы, ну и так далее. Там в одном месте есть ветер, не попасть в ветровую тень надо уметь. Ну, то есть это... В слабый ветер это больше искусство, уметь ходить по слабым ветрам, чем сильный ветер, когда ветер ровный, стабильно дующий, тут уже больше какие-то тактические вопросы выходят на первый план, поэтому ну, гонщики должны быть ко всему подготовлены. Хорошо, сила ветра – это одно, а направление ветра имеет значение? Вот может быть такое, что вот сегодня не выходим, потому что дует южный ветер, нас всех прибьет сейчас к берегу. У нас мы... нет такого, у нас ветер может просто создать, направление ветра может создать преимущество одним яхтам над другими, то есть это... Одно дело, если ветер, то есть идут против ветра, то есть лавировка, то есть какие-то яхты идут быстрее, какие-то медленнее. Если это полный курс, то опять же у, яхты, у одних яхт они несут спинакер, у других генакерные яхты, то есть имеют преимущество на определенных курсах полных. Поэтому тут чисто уже преимущество имеют яхты. А так ветер нам всегда помощник, чем его больше, тем лучше. Ну, тоже до определенного значения, наверное. Но, в общем-то, крейсерские яхты, у них нет ограничений по ветру. Поэтому, если это совсем сильный ветер, то на яхтах есть рифы. Есть, есть паруса меньше, меньшей площади, там, передние паруса с такселя или гену. И поэтому надо менять их. То есть, ну, другая работа. Уже работа экипажа тут выходит на первый план. Суметь быстро поменять пару, взять рифы и не потерять свое место. Катюша, ты все новые слова запомнила, записала? Ой, а какая команда? Из скольки человек обычно? И, кстати говоря, гонялся? девушки есть в командах? Конечно. Да. У нас сейчас гонялся полностью женский экипаж, наш Класс. стабильный, профессиональный, который состоит из наших севастопольских девушек. Ну, от заслуженных мастеров спорта, просто до мастеров спорта, в составе экипажа серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Светлана Матеушева, единственная в городе у нас олимпийка. То есть все остальные, там, рулевая яхта, 
Татьяна Тимохова, чемпион мира среди военнослужащих, то есть мастер спорта, то есть именитые все спортсменки в этом экипаже. Поэтому они уверенно заняли первое место Ой, на этой регате. Поэтому, а так в составе практически всех экипажей были женщины, поэтому это у нас нормально все. Сегодня девушки проявляют большой интерес к парусному спорту, участвуют в различных соревнованиях в составе экипажа, не просто там смотрящими, а работающими рулевыми и так далее. А как обеспечивается безопасность на парусной регате? Это вообще безопасный вид спорта? И часто ли происходят какие-то форс-мажоры? Там перевернулась У нас яхта? Сегодня, наверное, любой вид спорта он опасный, если это спорт. Ну, во-первых, это крейсерские яхты большие, то есть у нас все то, что касается мер безопасности яхты, всем оборудован спасательными жилетами, те, кому положено по размерам спасательными плотами. Ну, в общем-то. Слава Богу, мы вот последние годы не имеем аварийных случаев. То есть все штатно? Поэтому, да, все штатно. Но с учетом того, что мы находимся сегодня в условиях специальной военной операции, то есть пограничные катера нас сопровождали в этот раз до Балаклавы. Поэтому, в общем-то, ну, у нас есть судейское судно, которое обеспечивает безопасность. Все, все бывает в регатах, и поломки, и другие моменты. Поэтому есть судейское судно, которое в том числе обеспечивает безопасность. А так, ну, это же мы моряки, 24 яхты, если что-то у кого-то сломалось, то соседняя яхта мимо пройти не может, даже если гонка, она должна оказать помощь другой яхте, которая или терпит бедствие, или имеет поломки какие-то на борту, или что-то случилось с экипажем этой яхты. Поэтому... Это нормальная морская практика. Хорошо. А парусный спорт считают базовым для Севастополя. Расскажите немножко о том, как он развивается в нашем городе. Да, парусный спорт является базовым. Федерация вот уже 9 лет является лучшей в городе Севастополе. Поэтому мы развиваемся. У нас две спортивные школы. Спортивная школа Олимпийского резерва номер один. Директор вечерка Олег Николаевич, мастер спорта, тоже их смен, сам гоняется. И спортивная школа Центрального спортивного клуба армии, где также существует детская секция. Школы обеспечены материальной частью, может, наверное, не в полном объеме, но за 9 лет очень много сделано, чтобы все привести к единым всероссийским стандартам, много закуплено материальной части. Базируются школы, одна в клубе Юг, это городская школа, и филиал в бухте Казача. И центральный спортивный клуб армии сегодня базируется в Севастопольской бухте, бухта Александровская. Но в связи с тем, что в бухте сегодня, в общем-то, запрещены выходы, они тоже тренируются либо в бухте Омега, в клубе Юг, либо в бухте Казачьей. Вот вы сказали про детскую секцию. А с какого возраста можно заниматься парусным спортом? Официально дети могут выступать на спортивных соревнованиях с 9 лет у нас. Ну, как правило, есть возможность заниматься с 8, пока они там входят в этот ритм, привыкают, учатся и уже с 9 нормально участвуют в соревнованиях. А так официально у нас с 9 лет. Верхний потолок не ограничен у нас есть. Это и 80-летние спортсмены, и за 80 да лет, конечно, вот у нас. Может, На уже. Кубке Крыма есть номинация, там, э, ветеран Кубка Крыма, к примеру. Да. Поэтому вот у нас каждый год там, такие люди... Вот с 80... Их смены вообще долгожители. Все, кто занимается, все долгожители. С 8-9 с лет начал человек заниматься. Вот когда можно назвать его уже настоящим, полноценным профессионалом парусного спорта? Ну, Или у всех лю... по-разному? Как любой вид спорта, совершенствоваться можно бесконечно. До окончания занятий парусным спортом. Ну, у всех это по-разному все происходит. Но обычно там через 3-4-5 лет уже спортсмен показывает результаты. Но если мы говорим про детей, то он не может постоянно находиться в одном классе яхт. У нас там ну, начинается обычно с класса «Оптимист» дети. Если это классические яхты, если это парусная доска, то тоже там у них различные классы. Техно в зависимости, ну доска одна, а паруса разные. Потом дети переходят в другие классы яхт, уже там другой возраст предельный. Поэтому все зависит от физических данных спортсмена, там рост, вес, ну и так далее. Кто-то переходит в класс одиночки, также вот с класса оптимист. Кто-то уже в класс двойки, в зависимости опять там от своих данных. Поэтому тут такое творческое понятие. У нас в олимпийской программе 10 классов яхт, а детских классов то есть примерно столько же. Угу. 
А какие соревнования еще проходят для спортсменов? Первенство? Ну, мы проводим порядка 35 регат ежегодно в Севастополе. Это различного уровня. От региональных соревнований, чемпионат первенства города до всероссийского. Вот в марте мы провели регату на призы командующего флотом. Это наш бренд, который берет свое начало в конце 70-х годов или в начале, наверное, даже 70-х, это была самая массовая регата Советского Союза, которая в те времена, в 70-е годы, собирала 1269 участников. Но это вообще... Ой. Сегодня в России такого представить нельзя, то есть в бухте, эта вся бухта была усеяна парусами, поэтому все мы выросли на этом, там, если брать свое детство, то есть я тоже с 7 лет занимаюсь там, парусным спортом. Потом бы перерыв на военную службу, Небольшой, но потом все продолжаем, потому что это в душе, если это сидит, оно то уже навечно. А круглый год проходят соревнования или все-таки зимой в самое холодное? Ну, у нас регион такой же, мы можем проводить регаты круглогодично здесь. Если мы берем регион Сочи, где проводятся там зимние регаты, то в принципе в России круглый год. Ну, я не беру там регионы Санкт-Петербург, Москва, где негде проводить, поэтому есть выездные соревнования, в основном в зимнее время это Сочи, ну, Севастополь сегодня несколько закрыт в связи с проведением специальной военной операции, там не все регаты мы здесь можем проводить, с учетом того, что После 2014 -го года мы еще под санкциями здесь были. Ну, сегодня санкции – это такая, такое творческое понятие. Я думаю, что его уже надо избавляться. Потому что мы в составе России все в одинаковом положении. Поэтому это где-то в головах людей уже сидят эти санкции непонятные. Поэтому... Ну, а вообще Севастополь – это лучшая акватория России на сегодняшний день. И всегда была все наши... Олимпийские чемпионы, Валентин Манкин, трехкратный олимпийский чемпион, все свой, весь свой тренировочный процесс проводил только в Севастополе. Ни за границей, нигде, только в Севастополе, добившись таких результатов, один из величайших их сменов мирового уровня. Ну что, Катюш, ты созрела для занятий парусным спортом? Ой, ну мне так Когда воодушевило. Когда будем за тебя болеть? Так Нет, ну вообще, на самом деле, парусным спортом можно начинать заниматься в любом возрасте. Вот. Сегодня практика такая, вот российского формата, там, международного формата. Люди в 50 лет приходят и побеждают в международных регатах, то есть набирают высочайшую форму и побеждают. Но ты не жди 50, вдруг перегоришь. Так Давай мне раньше. тут осталось. Я, так, не надо, то есть, я к тому, что никогда не поздно начинать заниматься парусным спортом и достичь больших результатов. Вот на этой прекрасной ноте мы будем завершать нашу утреннюю беседу. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Классно рассказали. Да, да? спасибо огромное. А в этом разделе рубрики речь пойдет об алгоритмах действий по реализации и защите гражданских и трудовых прав севастопольцев. Телезрительница Инна Семеновна делится ситуацией. При попытке продажи недвижимости выявлено обременение. Квартира была куплена при Украине в ипотеку через банк. Ипотека выплачена в 2013 году, но запрет нотариуса остался. Что делать? Такое часто встречается. Севреестр приостанавливает э, регистрацию перехода права по причине э, наличия какой-либо информации из так называемого енота. Э, это нотариальная база, которая сохранилась у нас, Украины. И сохранившийся нотариальный запрет на осуществление операции с недвижимостью в связи с ипотекой, он имеет, э, имеется в архивах Севреестра и, соответственно, э, регистратор при э, правовой экспертизе документации, поступившей к нему от э, продавца и покупателя, это видит. Э, предлагается покупателю-продавцу э, предоставить документы, э, свидетельствующие об исполнении э, обязательств по ипотечному договору и по кредитному договору. Если этого не сделать, то, соответственно, регистратор откажет в осуществлении регистрационных действий, и тогда покупателю и продавцу 
совместно или одному из них необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании ипотеки отсутствующим, отсутствующей в связи с исполнением обязательств по основному договору. Соответственно, необходимо в суд предоставить все документы, свидетельствующие о том, что обязательства по кредитному договору исполнены до 2014 года. Этими документами может быть справка банка, который предоставлял кредит, выписка из соответствующего государственного реестра Украины о прекращении ипотеки. И это будет являться основанием для удовлетворения иска. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8 86 92 55 81 10. Все-таки как здорово и приятно жить и работать в таком чудесном городе, как Севастополь. Поэтому всем вам мы желаем сегодня самого удачного рабочего дня. И, конечно же, отличного настроения. Сегодня с вами были Катя Суздарева и Сергей Зацепин. Встретимся уже завтра.